Subhana rabbika rabbil izati amma yasifun Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh A'udhu billahi min ash-shaytuan ar-rajim Bismillahi ar-rahman ar-rahim Alhamdulillahi rabbil alameen As-salatu wa salamu ala ash-rafil mursaleen Wa ali kullim wa sahabati ajma'in amma ba'd Bahumana a'adala ban aranya Jamaat in the President Machuka Machi Bharava Higil Urimichu Udiya Sahodara Sahodari Mara Namadi Mahataya Padli Yudha Muttathu Mahadi Aya Manavati Bibi Radhi Allahu Vanha Avirada Chayaratu Vichy Illa masaum nama nanti berenda salat majlis silana nama luladu Allah Subhanahu Taala ini perisutha dewas senggalil ini berda berimicu gudiya tu boleh awen dah soroke logat Allah Hu nama berimicu gudiya nugrahi Kumar agat perisutha maya dulhi jamasatile Adyate patu dewa sengal, walare syaraful lah, walare bohmana mulla dewa sengal ana, i dewa sengal ellam. Dulhija wanda model tenne patu beri Allah Subhanahu Taala, padi muna dewa sam, aderi cah dewa sengal. Logat tinta nana bagat tunun Allahu bin de adi magal Allahu bin de puritam matram lakshm bicu wandal jadi mada beda manye wesha bahasa ke bityasa mai karutabanum berutabanum raja um prajayum Semua orang dalam logat itu orang macam tu guna na, orang istilah mana perisutha maya makai, mohon ini engal orang macam tu guna na, ah mahatta ayah orang kendera, naratin deyo, panatin deyo, adi gaya tin deyo, macam orang kaya tin deyo, betia sami lade, orang wesatil, orang Telbi itu cili kunda Allahu binde puritam magrahi cundam mohmininggal sanghami kuna samayenggalan i berindah samayenggalan. Haji mera ayah anakgal, jiwidu dile terakkgalan lam mati bici. Dewa Sanggal Olam Allahu Winde Puritta Tinne Winde Matram Mati Bukan Nada Dewa Sanggal Ana I Dewa Sanggal Ella Ega Desham Inda Todu Gudi Ella Haji Marum Makail Yatiri Kegaya Parishuddha Maya Haram Sharif Haji mari segeri kan mende, segala anda cum orang ini tayar aja ini kan na samayam. Manusia Allahu bina matram keridi, berapa beri cinta yang illa ada. Lakshak kan kini beri nda momi ni engal momi na togel. Parishuddha maya logat teh itu umbohuma ane mulla sthala ma agun nama keilum. Adin da perisai ranggal ilum, mina ilum, musdali pay ilum, arafa ilum, melam. Walare ayar bohuma ana mulla punya kend ranggal il, urimicu kudan mendi tayara ayinil kegaya. Nama aloji kenda tu, perisutta islam, 
ഇസ്ലാമിന്റെ ആധാര സ്തംഭങ്ങളായ ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ഇസ്ലാം കാര്യത്തിൽ പെട്ടതിന്റെ ഒരു ഘടകമാണ് കഴിവുള്ളവൻ ഹജ്ജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആ ഹജ്ജിനെ അള്ളാഹു സുബാന അതിന്റെ അവസരങ്ങൾ ഒത്ത ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു താല നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തെ നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ആ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന്റെ ഓരോ ആരാധനകളെയും ഓരോ കർമ്മങ്ങളെയും നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹജ്ജിലുടനീളം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മുൻകൈഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കളും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ചില അനുഭവങ്ങളെ ഓർക്കുകയും സ്മരിക്കുകയും അവരെ അനുസ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹാസംഗമമാണ് ഹജ്ജ് എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇസ്ലാം മഹാന്മാരെ ആദരിക്കുന്നതിനും ബഹുമാനിക്കുന്നതിനും വലിയ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹജ്ജിന്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ ഇഹ്റാമിന്റെ നീയത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഹജ്ജിലേക്ക് ഒരാൾ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചൊല്ലൽ നിർബന്ധമായ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഹജ്ജിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജിക്രുജുല്ലൽ സുന്നത്താണ് ദ്വാരക്കൽ സുന്നത്താണ് തവാഫു ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലാത്തപ്പോഴും മുസ്ദലിഫയിലും അറഫയിലും മിനായിലും അവിടൊക്കെ പ്രത്യേക ദ്വാരകൽ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാരക്കൽ വലിയ ഇജാപത്തുള്ള സമയങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളുമാണ് പക്ഷേ അവിടെയെല്ലാം അവിടെയുള്ള എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളിലും അള്ളാഹു സുബാന നമുക്ക് നിർബന്ധമായി ചൊല്ലേണ്ട ഒരു വാക്കുകൾ അവിടെയില്ല മറിച്ചു കർമ്മങ്ങളാണ് ആ കർമ്മങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ കർമ്മങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിത്തറ ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസം മഹബത്തും സ്നേഹവും ആദരവുമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് മഹത്വക്കളെ ആദരിക്കലും ബഹുമാനിക്കലും ഇസ്ലാമിന്റെ അടിത്തറയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഫിത്തനക്കാരനായ പിഴച്ചുപോയത് ആദരവ് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ആദരിക്കേണ്ടവരെ ആദരിക്കാത്തതിന്റെ ഫലമാണ് ലോകത്ത് ഏത് ഇസ്ലാമിന്റെ വിരോധികളെയും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിരോധികളെയും നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അള്ളാഹു താല ബഹുമാനിച്ചവരെയും ആദരിച്ചവരെയും നിന്ദിക്കുകയും അവരെ ആദരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ബഹുമാനിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിറകോട്ടു പോയ ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇസ്ലാം എന്നുള്ളത് സ്നേഹത്തിന്റെയും ആദരവിന്റെയും മതമാണ് മഹാന്മാരായ സുഹാബത്തുൽ കിറാം ആ സുഹാബത്തുൽ കിറാം മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിനെ ആവാഹിച്ചെടുത്തത് ഇസ്ലാമിനെ പഠിച്ചത് വല്ലാത്ത സ്നേഹത്തിലൂടെയായിരുന്നു പ്രേമത്തിലൂടെയായിരുന്നു മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള ആദരവും ബഹുമാനവും അതുപോലെ തന്നെ ഹബീബിന്റെ ജീവിതം കണ്ടുകൊണ്ട് പഠിച്ച ഒരു ജീവിത ശൈലിയാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാപത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് താപീകളിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഐമ്മത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാരെ മുഴുവനും എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ മഹത്വക്കളുടെ ജീവിതം കണ്ടുകൊണ്ട് പഠിച്ചവർ ഇസ്ലാമിനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് ഗുരുവര്യരിൽ നിന്ന് സൂഫിയാക്കളിൽ നിന്ന് മഹാന്മാരിൽ നിന്ന് പകർന്നു കിട്ടിയതാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം യുക്തി കൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതല്ല ഇസ്ലാം എന്നുള്ളത് മറിച്ച് മഹാന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടുന്നതാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് 
ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഹജ്ജിന്റെ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് മഹാന്മാരെ ആദരിക്കുന്നതിന്റെയും ബഹുമാനിക്കുന്നതിന്റെയും ഓരോ രംഗങ്ങളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിയായ ഇബ്രാഹിം നബി അലിസ്സലാം അവിടത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മായിൽ നബി അലിസ്സലാം ഈ രണ്ട് നബിമാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരെ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മാത്രമല്ല ഹജ്ജ് എന്നുള്ളത് അറഫയാണ് അറഫ ഒരാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ പിന്നെ അവനിക്ക് ഹജ്ജ് ലഭിക്കുകയില്ല ആ വർഷം ഹജ്ജ് അവനിക്ക് കിട്ടുകയില്ല ആ അറഫയുടെ ബഹുമാനം എന്താണ് അറഫയുടെ മഹത്വം എന്താണ് മഹാന്മാരായ മഹത്വക്കൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് കാണാം അബൂന അബുൽ ബഷറ ആദം അലിഹിസ്സലാം അബൂന അബുൽ ബഷറ ആദം അലിഹിസ്സലാമും അവിടത്തെ ഭാര്യയായ നമ്മുടെ ഉമ്മാമയായ ആ നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പയും ഉമ്മാമയും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അവരെ ഭൂമിയിലേക്ക് ദുനിയാവിലേക്ക് ബാഹുതാല അയച്ചു അവർ രണ്ടു പേരും അള്ളാഹുവിലേക്ക് തൗപ ചെയ്ത് മടങ്ങി റബ്ബിനോട് അങ്ങനെ മുസ്തലിഫയിൽ പരസ്പരം അവർ കണ്ടുമുട്ടുകയും ഒരുമിച്ചു കൂടുകയും അറഫ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അതാ മഹതിയായ ഹവാ ബീവിയെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദൻ നബി അലിഹിസ്സലാമിനെ പരസ്പരം അവർക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് അറഫ എന്ന് പറയുന്നത് അറഫ എന്ന് പറഞ്ഞ അറബി വാചകത്തിന്റെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞു എന്നാണ് മഹതിയായ ഹവാ ബീവിയെ ഭർത്താവാകുന്ന ആദൻ നബി അലിഹിസ്സലാമിനും പരസ്പരം അവർ ഒരുമിച്ചു കൂടി തിരിച്ചറിഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് അറഫ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു എന്ത് തീരുമാനിച്ചു മനുഷ്യരാശിയുടെ പിതാക്കളായ മനുഷ്യരാശിയുടെ മാതാവായ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെയും അള്ളാഹു വൻഹയുടെയും ആ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ സമയം ഏറ്റവും ആസ്വാദകരമായ സമയം ദുനിയാവിലേക്ക് അള്ളാഹു താന പറഞ്ഞുവിട്ട് സിലോനിലാണ് ആദൻ നബി അലീസ്വലാം ഇറങ്ങിയത് ജിദ്ദയിലാണ് ബഹുമാതിയായ ഹവാഹു എന്നെ ഇറങ്ങിയത് പരസ്പരം അവര് കണ്ടുമൂട്ടി അറഫയിൽ തിരിച്ചറിയുകയാണ് അറഫയിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചു ലോകത്ത് എന്റെ എല്ലാ അടിമകളും സർവമോമിനികളായ മനുഷ്യരും കഴബയിലേക്ക് ഹജ്ജിന് വന്നാൽ അവർ അറഫയിൽ നിന്നേ പറ്റൂ മനുഷ്യരുടെ പിതാവാകുന്ന അതിൻ നബി അലീസ്വലാമും മാതാവാകുന്ന ഹവാഹുവന്നെയും പരസ്പരം ഒരുമിച്ചു കൂടിയ തിരിച്ചറിഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് അറഫ അതുകൊണ്ട് ആ അറഫയിൽ നിൽക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ദുൽഹജ് ഒമ്പതിന്റെ അന്ന് നമ്മൾ അറഫയിൽ നിൽക്കുന്നു ഹജിമാ ദുൽഹജ് ഒമ്പതിന്റെ അന്ന് അറഫയിൽ നിൽക്കുന്നു ആ അറഫയിൽ നിൽക്കുന്ന അറഫ മൈതാനിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ് പറക്കത്തിറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ് ുള്ള സമയമാണ് എത്ര എത്ര ഔലിയാക്കളാണ് എത്ര സാധാത്തുക്കളാണ് എത്ര പണ്ഡിതന്മാരാണ് ലോകത്തുള്ള സർവ ആലിമീകളും സാധാത്തുക്കളും പണ്ഡിതന്മാരും എല്ലോ ജനങ്ങളും അവിടെ കറുത്തവനുണ്ട് വെളുത്തവനുണ്ട് ചുകന്നവനുണ്ട് പണക്കാരനുണ്ട് പാവപ്പെട്ടവനുണ്ട് മുതലാളിയുണ്ട് തൊഴിലാളിയുണ്ട് രാജാവുണ്ട് പ്രജയുണ്ട് പണക്കാരന് പ്രത്യേക വേഷമില്ല രാജാവിന് പ്രത്യേക വേഷമില്ല തൊഴിലാളിക്ക് പ്രത്യേക ഡ്രസ്സില്ല 
അതുപോലെ തന്നെ പ്രതികൾക്ക് പ്രത്യേക ഡ്രസ് കോഡ് ഇല്ല ഒന്നുമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഒരേ വേഷത്തിൽ ഒരേ മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അറഫയിൽ നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ പരിശുദ്ധമായ ദീനിൻ്റെ ലോകത്തുള്ള സർവ്വ ജനങ്ങളുടെയും ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും കേന്ദ്രമായി ലോകത്ത് സമാധാനം അറിയിക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ സംഗമമാണ് അള്ളാഹു വലിയ സന്തോഷിക്കുന്ന വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് ിൽ നിൽക്കുക അതിൻ്റെ ഒക്കെ ചരിത്രം അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അവിടേക്ക് ഉള്ളത് അതിൻ നബി അലീസ്ലാമിന്റെ ബറക്കത്തെടുക്കുക ഹവാബിയുടെ ബറക്കത്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ പൂർവികരായ മഹാരഥന്മാരുടെ അമ്പിയേക്കലുടെ അവരെ കുടുംബങ്ങൾ ജീവിച്ചു പോയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പർശനം അവർ കണ്ടുമുട്ടി എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അവിടെ നിന്ന് വറക്കത്തെടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നെടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ സുബാനല്ലോ പരിശുദ്ധമായ കവാലയത്തിലേക്ക് തവാഫ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ തവാഫ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൈ ചെയ്യുകയാണ് അതേ മസായിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് സഫയിൽ നിന്ന് മറവയിലേക്കും മറവയിൽ നിന്ന് സഫയിലേക്കും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുകയാണ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് റുപ്പിക ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ഹജ്ജിന് പോയി നമ്മൾ ഒരു കുന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മലയിലേക്കും ആ മലയിൽ നിന്ന് ഈ മലയിലേക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുകയാണ് അവിടെ പ്രത്യേകം ഒരു പച്ച അടയാളം വെച്ച ലൈറ്റുണ്ട് ആ ലൈറ്റിന്റെ സ്ഥലത്തെത്തുമ്പ് അല്പം അതാ ഓടുകയാണ് പുരുഷ അപ്പുറത്തെ ലൈറ്റുള്ള സ്ഥലം എത്തുമ്പോ അത് സ്ലോ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ മലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വീണ്ടും വരുമ്പോ ആ പച്ച ലൈറ്റിന്റെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് പുരുഷന്മാര് അല്പം സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നു എന്താണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ രഹസ്യം എന്നറിയുമോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയായ ഹാജർ റതിയം മോഹുവൻ ഹാ ആ ഹാജർ റതിയം മോഹുവൻ ഹാ അതാ അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുമോനായ ഇസ്മായിൽ നബി അലി ഇസ്ലാമിനെയും ഭാര്യ ഹാജർ ബീവിയെയും കാബാലയത്തിന്റെ സമീപത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കെടുത്തിയിട്ട് അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം സ്ഥലം പൊടുന്നു മറിയം ബീവി ചോദിക്കുന്നു എങ്ങോട്ടാ നിങ്ങൾ പോകുന്നത് ഒരു അതാ ഒരു ആറ്റനക്കമില്ല മറുപടിയില്ല പിന്നെയും ചോദിച്ച് എങ്ങോട്ടാ നിങ്ങൾ പോകുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന് മറുപടിയില്ല വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു അവസാനം ഭാര്യ ഹാജർ റതിയോഹുവന്നെ ചോദിക്കുന്നു ഇത് റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനയാണോ അപ്പ പറഞ്ഞു അതേ റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനയാണ് അപ്പോൾ ഹാജർ റതിയോഹുവന്നെ പറയുന്നു കൽപ്പനയാണെങ്കിൽ അല്ല നമ്മെ വെറുതെ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം പോയി അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ഇടക്കിടെ വന്ന് സന്ദർശിക്കും ഈ കുഞ്ഞുമോ എന്നെ കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല ഭക്ഷണമില്ല വെള്ളം തീർന്നപ്പോൾ മുല കൊടുക്കാൻ മുലപ്പാലിൽ വെള്ളം കുടിച്ചാലല്ലേ മുലപ്പാൽ ഉണ്ടാവുക മഹതിയായ ഹാജർ എന്നെ വെള്ളം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് സഫാ കുന്നിലേക്ക് കയറുന്നു ഇറങ്ങി വരുന്നു മറുവയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു ഇറങ്ങി വരുന്നു സഫയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അങ്ങനെ സഫ മറുവ മലകൾക്കിടയിൽ ഏഴു പ്രാവശ്യം വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി മഹതിയായ ഹാജർ ബീവൃതി ഒന്നോഹുവന്നെ ഓടിയതാണ് അതുകൊണ്ട് അല്ല തീരുമാനിച്ചോ ലോകത്തുള്ള സർവ ഹാജിമാരും മക്കയിലേക്ക് ഹജ്ജിന് വന്നാൽ ഹാജർ ബീവിന്റെ വറക്കത്തെടുക്കണം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സഫയിലേക്ക് നടക്കുക മറുവയിലേക്ക് നടക്കുക പിന്നെയും സഫയിലേക്ക് പിന്നെയും മറുവയിലേക്ക് ഏഴ് പ്രാവശ്യം നടക്കണം ഒരു സദാ സഫയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ മറുവയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹാജർ റതിയോഹുവന്നെ നേരെയുള്ള സ്ഥലത്ത് അല്പം ഓടിയതാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഓടണം നോക്കൂ നിങ്ങൾ വറക്കത്തെടുക്കുന്നതിന്റെ രൂപം എത്രയാ നടന്ന സ്ഥലത്ത് നടക്കുക ഓടിയ സ്ഥലത്ത് ഓടുക ആ 
നിലക്ക് മഹമ്മദ് മഹദിയായ ഹാജർ ബീവിയുടെ പറക്കത്തെടുക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു താല നമ്മോട് കൽപ്പിക്കുകയാണ് ഹജ്ജിന്റെ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ മഹാന്മാരുടെ സ്മരണകളാണ് മഹത്വക്കളെ ഓർക്കുകയാണ് മഹാന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് മൂമിനീങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജ് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വക്കളെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അമല ഇവിടെ ഹജ്ജിന് എല്ലാവരും പോകുന്നുണ്ട് മഹാന്മാരെ പറക്കത്തെടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയുന്നവൻ അമ്പിയാക്കളുടെ പറക്കത്തെടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയുന്നവൻ ഔലിയാക്കളെ കൊണ്ട് പറക്കത്തെടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയുന്നവർ ഹജ്ജിനെ നിഷേധിക്കാൻ അവർക്ക് സാധ്യമുണ്ടോ ഹജ്ജ് കർമ്മങ്ങളിൽ എന്താണ് അവരും ചെയ്യുന്നത് അവരും ചെയ്യുന്നത് മഹാന്മാരുടെ പറക്കത്താണ് അതിലൂടെ എടുക്കുന്നത് മഹത്വക്കളുടെ പറക്കത്താണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ പോയി ഹാജർ ബീവിന്റെ വർക്കത്തും ഇസ്മായിൽ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ വർക്കത്തും ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ വർക്കത്തും ആദം ബീവി ആദം റതി അലി ഇസ്ലാമിന്റെയും ഹവ ബീവിയുടെയും വർക്കത്ത് അവിടെ എടുക്കുന്നു ഇവിടെ വന്ന് അതിന് വിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കാരണം പറയുന്നതൊന്ന് അവർ ചെയ്യുന്നതൊന്നാണ് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനും ജീവിക്കാനും അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മോമിനീങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചതാണ് മഹത്വക്കളെ ആദരിക്കാനും ബഹുമാനിക്കുവാനും അതുമൂലം ആ മഹാന്മാരെ പറക്കത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു നമുക്കവിടെ ചെല്ലുവാനും കാണുവാനും നമുക്ക് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ പല പ്രാവശ്യം ഹജ്ജ് ചെയ്യുവാനും ുവാനും സിയാറത്തിനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ആ ഹജ്ജിന് മുന്നോടിയായി ഈ പറയുന്ന പത്ത് ദിവസങ്ങൾ വലിയ പറക്കത്തുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് സമയങ്ങളാണ് മഹാന്മാര് പറയുന്നു ദുൽഹജിന്റെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസം പ്രത്യേകം നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കൽ സുന്നത്താണ് വിശിഷ്യ ഒരു വർഷത്തെ പാപം അള്ളാഹ് പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മോമിനീങ്ങളെ ആ നിലക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളെയൊക്കെ ബഹുമാനിക്കുവാനും ആദരിക്കുവാനും നമുക്ക് കഴിയണം ഓരോ രാത്രികളും ഇന്നത്തെ രാത്രിയും നാളത്തെ രാത്രിയും മറ്റന്നാൾ വരുന്ന രാത്രിയും അയ്യാമത്തെ ശരീക്കിന്റെ രാത്രിയും പകലുകളും പറക്കത്തുള്ള രാത്രികളാണ് റബ്ബിനോട് നല്ലോണം ചെയ്യുക പാവങ്ങൾ പൊറുക്കാൻ റബ്ബിനോട് ചെയ്യുക ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കാൻ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുക വിഷമങ്ങൾ തീരാൻ ചെയ്യുക ഇപ്പൊ കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും മഴ അതാ ശക്തമായ മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് വലിയ പ്രളയത്തിലാണ് ജനങ്ങൾ ഉള്ളത് അള്ളാഹുവേ നീ രക്ഷ നൽകണേ അള്ളാ ആ സംവിധിക്കുന്ന മഴ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല അള്ളാ ആപത്തുണ്ടാക്കുന്ന മഴ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല അള്ളാ നീ വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രളയത്തിൽ കുടുങ്ങിയ ജനങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ നമ്മളെയും നീ അതിൽ നിന്ന് സലാമത്താക്കണേ അള്ളാ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തെറ്റുകൾ അധികരിക്കുമ്പോൾ അതേ ഹറാമുകൾ അധികരിക്കുമ്പോൾ തെറ്റുകൾ അധികരിക്കുമ്പോൾ അതിന് തൗപ ചെയ്യാതെ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ലക്കും വിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ചൂടുകാലത്ത് ശക്തമായ ചൂട് കൊണ്ടുള്ള പരീക്ഷണം മഴക്കാലത്ത് ശക്തമായ മഴ വന്ന് പ്രളയം കൊണ്ടുള്ള പരീക്ഷണം ഇതൊക്കെ റബ്ബിന്റെ ഓരോ മുന്നറിയിപ്പാണ് താക്കീതുകളാണ് ഓ മനുഷ്യ നീ എന്ത് കളി കളിച്ചാലും എന്ത് അഹങ്കാരം കാണിച്ചാലും റബ്ബിന്റെ തീരുമാനത്തിന്റെ മുന്നിൽ വടങ്ങി നിൽക്കലല്ലാതെ നിന്നെ കൊണ്ടൊന്നും കടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള റബ്ബിന്റെ സൂചനകളാണ് 
താക്കീതുകളാണ് മനുഷ്യൻ ഇതിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ജീവിതം നന്നാക്കേണ്ടതുണ്ട് തെറ്റുകൾ അബിനോട് പറഞ്ഞു പൊറുപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോഴേ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് പാവങ്ങൾ പൊറത്ത് തന്ന് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളാവുകയുള്ളൂ മോമിനീങ്ങളെ ജലം ഇങ്ങനെ ശക്തമായ കാറ്റുകളും മഴയും അടിച്ചു വീശുകയാണ് നമ്മൾ ആരും സന്തോഷിക്കേണ്ടതില്ല നമ്മളും ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ എപ്പോ വരുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമതങ്ങൾ ത്യാമത്ത് നാളിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ ഓരോന്ന് എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ട് ഹറാമുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നു മദ്യപാനം അധികരിക്കുന്നു വ്യഭിചാരം അധികരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ തെറ്റുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു തെസ്ബീഹി മാലയുടെ മാല പൊട്ടിപ്പോയാൽ അതിൻ്റെ ഓരോ മണികൾ ഇങ്ങനെ ഉതിർന്ന് വീഴുന്നത് പോലെ അടിക്കടി നിങ്ങൾ അതാപകൽ പ്രതീക്ഷിച്ചോ ചൂടുകൊണ്ടുള്ള പരീക്ഷണം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പ്രളയം കൊണ്ടുള്ള പരീക്ഷണം പ്രതീക്ഷിച്ചോ നിപ്പ വൈറസ് പോലോത്ത രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള പരീക്ഷണം നീ പ്രതീക്ഷിച്ചോ അങ്ങനെ ഓരോ അതാപകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മോമിനീങ്ങളെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടവരാണ് റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടവരാണ് മരണം എല്ലാവർക്കും നിർബന്ധമാണ് ഇതാ ഈ അടുത്ത് വന്യരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന ഷറഫുല്ലുലമ അബ്ബാസുസ്താദൻ അബ്ബർബാഹു മറക്കതോ നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയില്ലേ അള്ളാഹുവെ അവിടുത്തെ ദറത് നീയറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ മഹത്തായ ഉറൂസ് പരിപാടിയിൽ ഒരു ദിവസം പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മുടെ ദർസിന്റെ അൻപതാം വാർഷിക പരിപാടിക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ദ്വാ നടത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് മഹാനായ അബ്ബാ സുസ്താദ് അവർകൾ അള്ളാഹു അവിടത്തെ ദറതേറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവരുടെയൊക്കെ മരണം വല്ലാത്ത മരണമാണ് നമ്മളൊക്കെ കൊതിക്കുന്ന മരണമാണ് ജീവിതത്തിൽ ജീവിച്ചതിന് ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചതിന് വലിയ അടയാളങ്ങളുണ്ട് തെളിവുകളുണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ മരിച്ച മഹാന്മാരല്ലേ പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാരുടെ വഫാത്തുകളെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ റമദാൻ കഴിഞ്ഞ് പെരുന്നാളിന്റെ പിറ്റെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ ഉസ്താദിന്റെ മകൻ പറയുകയാണ് സാധാരണ എല്ലാ പെരുന്നാളിനും ചെറിയ പെരുന്നാളിന് അൽമദീനയിലാണ് ഉണ്ടാകാറുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ചെറിയ പെരുന്നാളിന് നാട്ടിലേക്ക് നോമ്പ് ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് നാട്ടിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ എല്ലാ കുടുംബക്കാരെയും പലരെയും വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ പെരുന്നാളിന്റെ പിറ്റുന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി വരുമ്പോ അതാ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വീട്ടുകാരോട് സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് ഗേറ്റിന്റെ പുറത്ത് നിന്ന് ഡ്രൈവർ അതാ മറുസൂക്കി ഉസ്താദ് പറയുകയാണ് ഇനി ഞാൻ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടേക്കില്ല ഞാനിനി കാഞ്ഞങ്ങാട്ടേക്ക് മടി എന്ന് മരണത്തിന്റെ വഫാത്തിന്റെ ഒന്നര മാസം മുമ്പ് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ജീവിതത്തിലെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അംഗീകാരമാണ് അങ്ങനെ നേരെ വന്ന് അൽമദീനയിൽ വന്നിട്ട് എന്നെ പോയ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകുമ്പോ മകൻ പറയുന്നു കൊണ്ടുവന്നൊരു കഫം പുടവയുണ്ട് ഹജ്ജിന് പോയപ്പോ ഉമ്രക്ക് പോയപ്പോ ഏതായാലും അതാ മക്കയിൽ പോയപ്പോ ഇഹറാമിന് ഇഹറാമിന് ധരിച്ച വസ്ത്രമാണ് ആ വസ്ത്രം എടുത്ത് മകന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇത് എന്റെ കഫം പുടവയാണ് ഞാൻ മരിച്ച ഈ തുണി കൊണ്ട് എന്നെ മറബ എന്നെ കഫം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുമ്പോ അതാ മകൻ പറയുകയാണ് കാറിൽ കയറി എന്നിട്ടതാ 
ഗേറ്റിന്റെ പുറത്ത് അൽ മദീനയുടെ മെയിൻ ഗേറ്റിന്റെ പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അതാ മഹാന്മാരായ ബദിരിങ്ങളെ വിളിച്ച് ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഞാൻ ബദിരിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ബദിരിങ്ങളെ തപസ്സിലാക്കി ചെയ്തിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ചികിത്സക്ക് വേണ്ടി പോയി അങ്ങനെ അവിടെ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വന്നു അതാ ഏകദേശം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു മഹാനായ ഉസ്താദ് അവരുടെ രോഗം മൂർജിച്ചു വന്നു അങ്ങനെ അവസാനം വഫാത്തോടടുക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാനായ അപ്പാസുസ്താദ് അവരുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർമാരോട് പറഞ്ഞ് ഇനി എനിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വേണ്ട ഞാൻ വീട്ടിൽ കിടക്കട്ടോലെ എനിക്ക് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം മരിക്കണം കാരണം ഹബീബ് മുത്തു റസൂലുല്ലാഹിങ്ങൾ വഫാത്തായത് തിങ്കളാഴ്ചയല്ലേ അതുകൊണ്ട് എനിക്കും തിങ്കളാഴ്ച മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ തിങ്കളാഴ്ച മൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞ് മൂന്നേ മുക്കാലാകുമ്പോഴേക്ക് ലായിലാഹ ഇല്ലല്ലോയെന്ന് കലിമ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആാനോത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല നിങ്ങളെ മദഹന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ മഹാനായ അബ്ബാസ് ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതം നമുക്ക് മാതൃകയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല ആ മഹത്വക്കളുടെ ജീവിതം അവരെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത നേട്ടങ്ങൾ വല്ലാത്ത ഒരു ആശിഥായിരുന്നു ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ വല്ലാതെ മഹപ്പത്ത് വെച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് മങ്കൂസു മൗലിദിന് ആദ്യമായി അതിന് ഷറഹേദിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ബാസുസ്താദവറുകളായിരുന്നു മാത്രമല്ല മഹാനായ ഉസ്താദവകൾ ലജ്ജവരെ അറബിയിലുള്ള ഗ്രന്ഥം ആ ഗ്രന്ഥം തുർക്കിയിൽ നിന്നാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മഹാനായ അബ്ബാസുസ്താദവരുടെ ജീവിതം നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഇന്ന്